Welcome to a new edition of Economy for Everyone on its digital version, a summary of the economical and financial information of Panama and the world. Let's begin. Advance is the Center Pro Harvest, which builds the Secretariat of the Cold Change in El Ejido of Los Santos, reported the engineer Carlos Sadeño, coordinator of this project. El proyecto consiste en la construcción de un centro de acopio eh, para productos, eh, eh, ciertos productos que, que contempla lo que es la Secretaría de Cadena de Frío para lo que es la, la comercialización, lo que es, eh, lo que es el acopio de productos que pueden ser tratados de una manera diferente a como se viene eh, haciendo anteriormente. ¿no? The price of the basic basket through the Jumbo fairs and Jumbo stores is between 10 and 40 percent cheaper than in the stores, according to the Minister of the Presidency, Roberto Henriquez. The Minister mentioned that millions of dollars has been spent for the Jumbo fairs and Jumbo stores, and that only in the rise was invested 40 million dollars and that many of those products that are sold in these activities are subsidized by the government. He added that for the next few days, it is scheduled to give greater disclosure to their prices compared to some of the shops in order to show the consumer that this alternative offer cheaper prices. To safeguard the lives and health of the Macaracanos and surrounding areas as a compromise, the national government built at an accelerated pace the Minsa Capsi in Macaracas, province of Los Santos. Es un centro de atención primaria, el cual va a favorecer a la región de Macaracas y los pueblos aledaños. Tiene hospitalización, tiene pediatría, consulta externa, tiene odontología, tiene rayos X, tiene laboratorio, tiene un área de administración que cuenta con una con un sala de conferencia, eh, tiene también parto puerperio, tienen dos salas de puerperio, eh, y adentro de la hospitalización vas a contar con un área de, de efecto consagioso para internar a a hombres, mujeres y niños. O sea. More than 120,000 Panamanians expect to be benefited with different programs of entrepreneurs for the year 2014 in accordance with the director of the authority of the micro, small and medium enterprise and PYME, Giselle Burillo. Es sabido que a nivel de la región de América Latina Panamá en estos momentos está muy reconocido en el tema de las políticas públicas que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli está impulsando y está apoyando para permitir que más panameños puedan eh, desarrollarse en el campo empresarial. With this information, we conclude Economy for Everyone on its digital version. Remember to listen to us every Thursday from 3 to 4 p.m. on Radio Con and follow us on our social networks. Thank you for watching. See you next week.